Először is szeretném megjegyezni, hogyha esetleg valakinek szemet szúrna itt a csuklómon ez a szivárvány színű izé, ez nem nem identitást, hanem a Somogy Babodi Offroad Fesztiválra való belépési jogosultságot igazoló karszalag. Rajtam van, mert a héten még legalább egy, de talán két alkalommal is valószínűleg meglátogatom az eseményt, a rendezvényt. Na jó, akkor maradjunk a videó tárgyánál. Ez meg egyébként nem reklám volt, sőt, be is ráttam rájuk tegnap, de az most mellékes, illetve de hogy is, ha már itt tartunk, akkor gyorsan elmondom. A lényeg, hogy ugye fönt van a neten, hogy KED, szerda, napi egy 3 három ezer csütörtök, négy ezer, péntek, ö, ö, péntek talán 5 ezer, aztán szombat. Na mindegy, a lényeg az, hogy ki, vannak, ki voltak rakva a napi egy árak, de ettől függetlenül kedden én már csak heti egyet tudtam venni 10 ezerért. Arra való hivatkozásban, hogy nem kaptak még napi egyeket. Na jó, mondom, de én csak egy délutára mennék be tartani a számot, meg esetleg videózgatni. Hát ott mondja a két hölgy, a, akik osztogatták ezeket a szalagokat, hogy hát azért biztos be lehet menni ingyen is így videózgatni egy rövid időre, meg lehet ezt beszélni. Mondom, nem fogok puposkodni, megveszem én a heti egyet is, ha arról van szó. Csak mert itt nem egy eget rengett összegek forognak, csak éppen idegesítő, mikor palimadárnak nézik az embert. Na jó, mindegy, hagyjuk ezt a témát. Vissza a mai videóanyagához. Tegnap hallottam a rádióban, hogy a sós ecetes lében érlelt olivabogyó az nem csak a martini, de bármilyen szeszes ital ízét feljavítja, különösképpen a sört. Hát nem tudom, hogy a sör ízét miért kell javítgatni, bármilyen irányba eltologatni, akár milyen minőségről is legyen szó, de azért én most letesztelem ezt a módszert, ha már megjelent ez a hirtelen sztárolt, ilyen újdonság, ilyen netes újdonság. Hát állítólag egy-két bogyó, vagy néhány csepp az erjesztő léből már elég egy üveg sörhöz, mondjuk fél liter sörhöz, vagy egy pohár sörhöz, ahhoz meg mindenképpen, ugye, de én szeretek biztosra menni, ezért az, ezt az ajánlott adagot kissé megemelem. Hát bármilyen savonyúság jó állítólag hozzá, de a legjobb az oliva bogyó. Na, akkor nézzük ezt az emelt adagot. Hát az egy-két bogyóból itt most lesz hát legalább egy 3, 6, 7, na még egy 3 teszek bele. Lesz 10 bogyó, meg egy kanálli. Aztán meglátjuk, hogy mit módosít itt az ízeken. Na ezt nem kellett volna majdnem lebinni, ott ez a sóslé. Ja. Lássuk. Mint egy bármixer, úgy érzem magam. Melyet nem fut ki a hab? Az ecetlen nullázta talán, meg a só. Na lássuk. Mit mutatta? Ez a felkapott, nagyon sztárolt új netes info. Talán még nem dolgoztál. Bogyóiza az nem változott, viszont eddig a sörésem. Hát most vagy én szenvedek ízvakságban, amit egyébként kizárhatunk, vagy ez a módszer, ez tényleg csak egy ilyen új kattintásvadász trükk, vagyis egy nagy kamu. Semmit nem változtatott a sör ízén. Se pozitív, se negatív irányba, tehát totál semleges. Hm. Semmit. Na mindegy, megiszom, megeszem. De. Ez a neten terjengő olivabogyos sör, ez, ez kamu, ez 100 Jó. Hát nálam ez a módszer részemről, ez a módszer felejtős a továbbiakban is. Úgyhogy annyit tudok ezzel kapcsolatban mondani, hogy ne dőljetek be minden szarnak, ami kering a neten. Most ezt mondhatnám arra is, hogy hát én is ugye mennyi mindent osztogatok. 
de azt mind meggyőződésből teszem, és ezt is meggyőződésből. Mondom most, hogy az olívabogyó az ég a világon semmit nem változtatott a sör ézén, úgyhogy akkor részemről ez ennyi volt. Ezt nem fogom megismételni, mert egyszerűen semmi értelme. Köszönöm a figyelmet, és jó sörözést! Sziasztok!